ഹായ് ഒരു വൺ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് മത്സര പരീക്ഷകളായ ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾ എ ഇ എക്സാമുകൾ അതുപോലെയുള്ള എസ് എസ് സി അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് അതിൽ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രൊജക്ഷൻസിനെ പറ്റി അറിയാം എങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന അതോ അത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പ്രൊജക്ട്സ് എന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് റഫായിട്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പാരലലും പെർസ്പെക്റ്റീവും അതിൽ തന്നെ പാരലിനെ വീണ്ടും ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കും ഒബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് മൾട്ടി വ്യൂ ആക്സോമെട്രിക്കുമായി ഡിവൈഡ് ആകുന്നു ഒബ്ലിക് കവാലിയർ ക്യാബിനറ്റ് ജനറൽ എന്നീ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് അതിൽ പാരലൽ ആംഗുലർ ഒബ്ലിക് എന്നിവയാണുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കിലെ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് മൾട്ടി വ്യൂ എന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളും തേർഡ് ആംഗിളും പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളും ഉണ്ട് തേർഡ് ആംഗിളും ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു റഫായിട്ടൊരു ഐഡിയ അതായത് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അതായത് സൈസിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ആംഗിളിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല പക്ക ആ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ റേസ് എല്ലാം പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം മൾട്ടി വ്യൂവിലാണ് അതായത് ഒരു വീട് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതൊരു ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ അതൊരു അത് മറ്റൊരു പ്രൊജക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ അഥവാ സെക്ഷൻ അതൊക്കെ വേറൊരു പ്രൊജക്ഷനാണ് അപ്പം ഈ പ്ലാൻ അഥവാ ടോപ്പ് വ്യൂ വരുന്ന പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്ന പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് വ്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വീട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെയാണ് റെഫറൻസ് ലൈൻ എക്സ് വൈ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനെയും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനെയും നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് തേർഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ യു എസിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഈ യു കെയിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ തേർഡ് ആംഗിൾ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ പ്ലാൻ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വ്യൂ എല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ മോളിലും എലിവേഷനും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വ്യൂസ് എലിവേഷൻ്റെ അതേ ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കും നമ്മളൊരു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആ ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ലൈനിൽ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിലും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിലും ആ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ എങ്ങനെ വരും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നതിനെയാണ് കാണി കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട്
പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സ്പേസ് ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് സ്പേസ് ഫ്രെയിം ഈ കാണുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലെയിം ഈ കാണുന്നതാണ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലെയിം ഈ സൈഡ് വ്യൂവിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതാണ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ പി പി അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വി പി ആൻഡ് ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇത് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇത് പി കാണുന്ന ലൈനാണ് റഫറൻസ് ലൈൻ എക്സ് വൈ പി ലൈൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എലിവേഷനും പ്ലാനും ഒക്കെ വരയ്ക്കാറ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും എലിവേഷനും പ്ലാനും ഈ ലൈനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ഈ എക്സ് വൈ ലൈനാണ് വി പി എം എച്ച് പി എം തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ലൈനോ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എലിവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി പിയിൽ വരും പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പി വരും അത് ഏതൊരു കോഡി കോഡ്രൻറ്റിലാണേലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ പഠിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ എക്സാമിലൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് പല കോഡ്രൻറ്റിലായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പം പോയിൻറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ അവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പിയുടെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മേലും ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മേലും ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മേലും തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മേലും ഇനിയും എച്ച് പി അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എബവ് എച്ച് പി ബിലോ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എബവ് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ബിലോ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡും ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എ ബി എന്ന പേരുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ലൈൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻസിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിനെ എയും ബിയും ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എ എന്ന പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ബി എന്ന പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലോട്ട് വരും അതായത് ഫസ്റ്റ് തേർഡിലോട്ടും വരാം അതുപോലെ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും അവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യും ആ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളത് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ആദ്യം അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ഏത് കോഡ്രൻറ്റിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 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 ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോഡൻ ഫസ്റ്റ് കോഡനിൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എ ബി എന്ന പേരുള്ള രണ്ട് എൻഡിൽ എ ബി ഉള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വി പിയിലോട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പിയിലോട്ടും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എച്ച് പിയിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലാനും വി പിയിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഈ ലൈൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ വരും വേണമെങ്കിൽ ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഈ ലൈൻ തന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി വരാം പാരൽ ടു എച്ച് പി വരാം പാരൽ ടു എച്ച് പി പാരൽ ടു വി പി പാരൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം പാരൽ ടു വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് വി പി അല്ലാതെ അതായത് എലിവേഷൻ മുകളിലും പ്ലാൻ താഴെയും വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഈ സ്പേസ് ഫ്രെയിം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു
ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്ലാനും എലിവേഷനും അവിടെ വരുമെന്ന് പിന്നെ പ്ലാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എലിവേഷൻ ഡാഷ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും പ്ലാൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിയ നമ്മൾ വെറും ആ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് വെച്ച് തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഡാഷ് ഒന്നുമില്ല പേ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ എലിവേഷനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും പ്ലാനിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു സർഫസ് എടുക്കും ഒരു സർക്കുലർ സർഫസ് സർക്കുലർ ഡിസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പാരൽ ടു എച്ച് പി അപ്പം പാരൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇത് എച്ച് പിക്ക് പാരൽ ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി അപ്പം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പം ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണല്ലോ വി പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പാരൽ ടു വി പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നേനെ ഇങ്ങനെ വന്നേനെ ഇങ്ങനെ വന്നേനെ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എച്ച് പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എച്ച് പിക്ക് പാരലിലും വി പിക്ക് പെർഫെൻറ്റിക്കുലർ എന്നാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ത് വരും ഒരു സർക്കിൾ വരും അതേസമയം ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എന്ത് വരും എന്ത് വരും ഒരു ലൈൻ വരും ലൈൻ വരും ഇപ്പം മിക്കവാറും നമുക്ക് പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു സർക്കിൾ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വി പി ആൻഡ് എബവ് ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എച്ച് പി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണോ പാരൽ ആണോ എന്നവർ പ്രത്യേകം പറയും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് രണ്ടിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് വി പിക്കും എച്ച് പിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും വി പിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു ലൈന് ടോപ്പ് വ്യൂവും ഒരു ലൈനാണ് രണ്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു റെഫറൻസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഫ്രെയിം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമുക്കതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു